不见红霞。贵爷知道这东西来历。我和世子一番年轻时，天下曾有四大宗师，其中之一便是这南国福将红霞。前面拦着那个就是，可这福将红甲人当年刺杀先皇，被人毛寒吊死，亲手剥了甲胄。这尸体和红甲都挂在旗上示众，这可做不了假。奇怪了，这红甲又是哪来？会不会是福将红甲人的子女？不可能，天下红甲只有一副，如今该藏在皇城才对。我去试试。轮不到魏延冒险。舒修，李清堂。剑马一用，随你用。撤！咱俩谁先谁后，出手也得分个主次吧。是你的福将红甲，谁说不是？那这福将红甲应该更强才对啊！这红甲出自龙虎，是上古战甲，可是很少人知道这红甲可以分成五具，对应五行：金木水火土。这是水甲，大禹倾盆，威力最甚，那两个打不过他的，叫他们让开！停手！红甲一化为武，确实不如龟一时强悍，可也不至于那么容易被击败。哎、这都没死，虽身有死，这已经不算活人了。
再找机会吧。幸亏我练的是刀，不然乔建前辈刚才这两件，怕是落在阴影，再也没有提剑勇气了。你这刀也不怎么样。哎，怎么样，小丫头？比不过白虎脸。那丫头是不错，啊，可与我相差甚远啊。人家双刀舞的比你好看。哎，我也会漂亮剑法。长得也比你好看啊。啊，这也能比啊？所以我不做你徒弟，别想了。你的天赋真的不比外头那小子差，若跟我学剑，必成大器。我这身份，本事越高死的越快。你怕姓徐的小子杀你？我看他舍不得。呸！那家伙阴险毒辣，什么事做不出啊？我教你啊，保你胜过他。不学，练武太苦。想学的时候记得告诉我啊。为什么非要教我？你天赋不错。还有那蛮不讲理的精气神也合我心意，嘿嘿。他呢？那小子天赋不错，只是心思太深，还得再看看。这两件断了生机，可看上去还活着，怕是最后一口气了。兄弟，你到底是谁？为什么要杀我？看来是不想说，还不是不想说，是不能说。怎么讲？我看了，这人神志受损。神志受损？刚才出手可不像。整个甲胄内部都刻了，是什么？其中奥秘就怪到我们车上的人了。把这些揪出来！人还不少啊！这就是傻乎的山匪。不是他家，奇怪啊，这应该是他们的地盘。世子。我常在江湖行走，以我的经验看，占山为王的山匪被换了人，就两种情况。还敢聊天？拿我当假人呐？住了！赶紧把钱掏出来！掏出来！上这边！女的，上去这边来。第一种被夺权赶走，但第二种呢？被新势力赶尽杀绝。我们一个也不浪费。小丫头还学着别人拿匕首。各位大爷，我若是交出这位美人，能否放过我们？反正我们都要死了，能不能再问个事儿？之前的老孟头去哪儿了？哪儿那么多废话？待会儿我先砍的就是你。舒兄，世子，一个也别让他逃了。多努力一点哦。给我杀！杀！泰山，还要带人饶命。来青城多久了？一个多月了。时间这么紧，没见自己的寨子吧？寨子是原来人留下的。你把他们杀了？啊，没有没有。呃，但是我知道他们惹祸了。惹祸？惹什么祸了？乡的老神仙抓走了一个十几岁的小丫头，然后兴梦的那伙人又去登门要人。结果，一个都没出来。小雀儿，青阳为什么抓那丫头？听说青阳的老神仙擅长采阴补阳，呃，可能是看上了。抓紧多久了？我们来之前的事儿，不到两个月。他
小爷，你还有什么要问的，我都说了。杀过多少人？嗯，没杀过。我们都是苦人，都是被逼无奈干这个的。魏爷，在，往南不远有个小坡，过了山坡就是寨子，麻烦魏爷帮我看一眼。好，把人给我看好了。世子放心，一个都跑不了。世子去哪儿？出去走走。一起。这儿便是阴阳亭，传说青城以此亭为界，山下是阳间，山上是阴间。阴阳恐怕没这么容易分清吧？是啊，这世上本就是阴阳难分，人鬼莫辨。世子，这夜这么暗，世子是如何将山势看得如此细致的？这亭子以前来过，这景色是记下来的。去哪儿？多喝了点水。我怕黑，得找个人陪着。又怎么了？现在人少，正好溜走，没地方可去。哎呀，你别在这儿废话了，反正你先跟我走啊，等我把猫带上。好些女子都是抢来的，都已经家破人亡了。他们想着报仇吗？想，可是怕。最后，都走了。那些匪徒，是送官吗？哎，我们两个开玩笑呢，我们不想逃。我们两个最少只让我保护徐凤莲，其他人和我没有关系。你们走吧，我不拦着。赶紧走，走。不用了。北凉离这里不远，我若真跑了，一只信鸽就能把消息送回去。你总得试试吧，没机会，何必徒劳？嗯，哎，我
，我是觉得你不想走。外面说话你能听到？我想听见就能听见。怎么样，小姑娘，你要不要跟我学武功啊？有了一身本领，走也好，留也好，都随你心意。不学。世子说了，被伤害的人害怕了，没关系，他们的仇，我们来报。这什么意思？这次你们那些女人的话，你可不能信，他们都是贱命的。我们有很多金钱财宝，都可以献给你们，只要你们放过我啊！八空。我怎么不行啊？我教你啊。哎，徐哥哥，我就知道你会走的。等教会了你，我再走，好不好？那，你以后要回来看我。一定回来。狮子大财，这是把山势都积下来了，总不能白走的这河山。人都杀了，叔叔会去钱塘，把人埋了。嗯。魏爷爷是有话想说。世子，为什么不把他们送去官府？我送去的人，官府未必会杀。跟北凉有仇的，朝廷都会报。当然，这些只是些山贼。无足轻重，但我就是怕万一啊！这么多条人命的仇，不想让他们有机会逃出生路。那些山匪也是罪有应当。不是所有的山匪都这样的。当年老孟头，别说杀人了，打劫的时候遇着苦命人，他还要自掏腰包。我跟老黄身无分文被他给劫了，走的时候他倒给我们好多钱。那也算义匪，根本就不能算是匪。只是活不下去的山民罢了，他们老弱妇孺都有，还有个小丫头，叫做小雀儿，天天缠着我，跟我学吹叶子，还老是偷老门头的肉干给我。就是那个被抓去青阳派的小丫头。青阳派吴灵素，先帝御赐，京城王名号，自立神霄派，继武陵门派，又是皇室耳目。青城是北凉境外第一关隘，这武陵素，其实就是暗中监视北凉。我知道，这次路过青城山，本来打算好了，要避开青阳派的。世子做的对，此时朕跟朝廷保世袭罔替，就不能和武陵素起争执。我答应过小雀儿，要回来找他。被抓这么久了。到如今什么都晚了，是啊，晚了，救不了了，说了吧。去阶级任务，权衡利弊。反正人已经没法救了，这账打不到将来再算。可万一人还活着呢？世子，大局为重。魏爷爷。我恐怕不是干大事的人，我要闯这青城山。
灵素人呢？看着石碑，先皇御笔，不管你是何人，下马说话。这字儿也不怎么样。找死！神霄剑阵，谁破一个给我看看？还是换人吧，他可破不了神霄剑阵。不是被抢了，用的是赤霞剑诀，很高明的剑术吗？高明个屁，靠气血内爆才借来一点力气，用的越多，伤的越深，练这个的都活不久。虽然威力很大，但凡是练他的人，死的都很快。若我用命来拼，能换林家一线生机，我死千万次，都心甘情愿。给他吧。猜一个时辰，帮他破阵。我，世子说什么，就是什么。嗯、卑鄙！你们这么多人打他一个，还说我们卑鄙，没道理吧？小剑阵，很强。还有李先生出手，方能破阵。你不出手？你拜师我就出手。不出手拉倒
，我也试试这金针。世子，世子，先把以身试险，是我惹的祸事，不能躲在一边。我陪世子冲阵。世子，死伤者已送回北凉，宁娥梅率凤子英归队。来的正好。先皇留下的石碑，天下闻名的神霄剑阵，敢不敢陪我冲个阵？列阵阁下到底是谁？徐凤年。北凉世子。这青城不是北凉，你率众闯山，到底想要什么？有个叫老孟头的土匪，还有一个叫小雀儿的丫头，再就是和老孟头一块的山贼，有一个算一个，活要见人，死要见尸。没见过，那就没得谈了。去啊！青城王吴灵松，世子远道而来，何不入青城山，观赏山色？好，世子一人入我青城山即可。世子不可。好，我一个人上去。辛苦了，都退回去吧。还没到青州呢，你不能死。当然。做好准备，如有变故，马踏青阳。小子是傻了，真的就一个人静下来。你这丫头也不担心啊？万无一失的局面有什么好担心的？你是说我肯定会出手救他？不是赌五百钱，徐凤年不用你出手，一样能化险为夷。这小子刀法还未入门，不可能有这本事。赌不赌？赌。能溜进去吗？到了，小雀儿，你先进去。没想到，世子还真敢进来。把人给我。闯青阳派，就是为了这个山野丫头。你开条件。刚才为你闯阵的那一男一女，是你的侍卫吧？对青阳派无礼，我要他们的命。可以，把人给我，那两个交给你。世子现在就出去，把两个人都拿来。买卖不是这么谈的。这不是买卖。世子入了青城山，命就在我手里，你没得选。这就骗不下去了。你觉得这小子接下来该怎么办？怎么办？谈不了就打呗。他还敢动手啊？怕什么？现在骑虎难下，是那姓吴的。找死吗？给你一个机会，把人给我。可现在，你的命在我手里。凤子英就在大门外，所有人都看见我跟你进了青阳派。你想杀我，先想想自己有没有本事杀光门外所有人。只要走了一个，徐骁就会带着北凉铁骑踏平青城山。杀了你，我即刻回京
，我就不计时销。能飞过来找我？不用飞，京城会把你全家还给北凉。胡说！用你一家性命换徐骁收兵，一本万利。你输了。你一早就明白这局面了。这有什么难的？区区一个青阳，怎么敢明面里杀北凉世子？所以徐凤林孤身入山门是有恃无恐。嗯，这家伙贼得很，怎么会去送死？没想到你是他的知己啊！我才知己，借的五百钱。世子名不虚传，贪欢好色吗？难怪他一直夸你，谁夸我？说什么呢？行了，有人你交给我吧。京城那边就说我仗势欺人，皇室不会放你。不急，有人想见你。老孟头没死，有眼光，有胆识，世子很了不起。姑姑，宗爷。赵玉台，你认识？我躲在听朝廷底下好些年，徐骁夫妻每次来见我，他都守在边上。他是徐骁的人。你知道徐凤莲他娘吧？嗯，王妃是府上第一个对我笑的人，我到现在都还记得。他娘姓吴，来自建筑吴家，是吴家上一代建官。吴家的建筑都有自己专属建筑，与建筑一起长大。这么说。他是王妃的剑士，名为剑士，粉丝姐妹。难怪叫姑姑，姑姑不哭，不是哭，是高兴。当年我娘死后，姑姑就没了踪迹，王妃是被他囚禁此处。他是你姑父，那那这是怎么回事啊？当年游历，你和他们相识，你这身份有许多人盯着，你的朋友就是你的弱点和把柄。我把他们带到青阳派，也是为了保护他们。是啊，徐哥哥，这里的人都对我很好。那老孟头去哪儿了？他们都悄悄的送去了北凉辖内，如今有了田地，过得非常的好。师傅说我有天分。如今我也是神霄派弟子了。你拜姑姑为师了？他拜在你姑父门下。可他不是皇室御赐的青城王吗？这么多年青阳派仇视北凉，全是假的。是反间，替北凉盯着京城呢。这事徐骁知道？自然知道。你们俩好好聊着，我去周围看看，免得让人瞧见。徐哥哥，我待会儿再来找你。我这些年做的事，稍有疏漏，就会天翻地覆。大将军不敢泄密，也是怕我遇到危险。真是大手笔。青阳派就是北凉暗线，将来铁骑若出北凉，青城山便是通途，再也掐不住北凉咽喉。不仅仅是青阳派，我真正做的事，比这更重要。还有什么事能比得过这手笔？这些年，我一直在查，害了小姐的凶手。啊，谁？师子，快走！姑姑没事，自己人。你家的事我懒得听。你怎么在那儿啊？都看见老头了。哎，有梯子吗？我现在就下去。江泥，我家丫鬟。丫鬟，通房的。不是，不是。这还没出来，咱们冲进去。不用了，李剑神跟江妮已经不在车里了。你说，应该已经进去了。那就好，剑神在，世子可保无忧。哪个剑神？哪有第二个剑神啊？独臂的便是李淳刚，他还没死啊，还没。前辈见谅，我我不是那个意思。嗯，敢问前辈
。世子呢？里面。那您怎么出来了？早饭吃多了，有点困，我先睡一会儿。放心吧，我把香泥留里面了。这把江泥流里面有什么用啊？既然前辈回来了，那应该是不会有什么大事儿。那我先退出去。不用退。姑姑接着说，我的事儿不用逼着他。您刚才说您一直在查害我娘的凶手。是。小姐过世起，就一直在查。查出具体结果了吗？小姐离世时，奴婢和大将军才发现她身负重伤，可小姐不肯说出害她的凶手是谁。对手太强，娘是怕报仇害了全家。这些年，我一步步排查日子，细算因果，大概能猜出她何时受的伤。当年小姐曾独自进京，她的伤应该就是那会儿留下的。具体什么时候？美食正怀着石子，凶手人在京城。查出是谁了吗？还没有，一点细节都追查不到。可查不到，本身就是个答案。凶手权势滔天，才能在京城抹去所有线索。大将军让我在京城传出你姑父彩英补阳的好色名声。徐潇这什么路数？大将军有话让我转告。他说：“你不愿用大将军的方式接手北凉。”是。那些山匪，世子杀了吗？杀了。换做大将军，他也会动刀杀人，为亡魂复仇。那些山匪是他安排的。是。官府四面围堵，就是将他们逼到青城。这些人，是为世子施刀锋的。大将军还猜到，你会孤身闯宫。他事先就说过。这心机手段和他行事并无二致。他说你想走一条新路，可到头来，都在大将军为你铺好的路上。我知道，世子始终记恨，大将军不肯追查小姐的死因。世子，你要明白，此事牵连甚广，必须保密。我明白的。大将军说，你不愿杀人。可事实证明，该动刀的时候，你一样不会手软。世子和大将军，其实本质是一样的人。不，我和他不一样，我不会牺牲家人。世子和大将军的事儿，我不便多说。可大将军和我说了，等你闯上青城，我就把这些年追查到的所有细节都交给你。从此以后，无论多少年，哪怕我和大将军都不在了，可你一定要追查下去。替小姐报仇，他不说，我也会查下去。世子，稍等，我去给你拿些东西。好。抓得太紧了，疼吗？不疼。对不起，你怎么也不喊疼啊？王妃是个好人。记得我刚进王府的时候，既害怕又伤心，是她的温柔，让我缓过了最暖的一口气。徐凤年，我愿意和你一起为她报仇。和你还是照样势不两立的。这些年追查凶手，整理出来的东西，都在里边了。姑姑何时嫁给了吴灵素啊？在入神霄派之前就嫁了。当时有了世珍，她和世子差不多大。人在哪儿？在京城。你姑父被封青城王，受命于北凉抗衡，说起来权势不小
是被当成了人质。只要我的身份不拆穿，他就没事。得想个办法救他回来。他的事，世子不用担心。你好好看这个。看完少了。姑姑去哪？我有些事情去办，一会儿就回来。要不你读给我听，还是你自己问？你疯了吧？你姑姑隐姓埋名查了这么多年，多重要的事你让我来读？没事，你自己看。送的什么消息？我们有多久没见到石真？他一个人在金山无人可信，随时都有亡命之嫌。我问你送的什么消息？徐凤年此行细节，这本来就要送去金城的，得让他们知道，徐凤年闯剑阵，金城才会更相信我们的立场。还有呢？还有北凉的军营部署，用这个才能换时针回来。小姐待我如姐妹，我这条命都是她的。只是一份军营部署，并不牵扯绝密。是谁让你这么做的？我救自己的儿子，不用人教。打时针最后一次传输回来，你就开始心神不宁。是他教你这么做的。世珍也是想逃离险地，和我们团聚呀、啊。世珍，在京城有没有投效皇室？当然没有。那就好。你就不想救他回来？你真的要为北凉献出儿子的命？大将军已经启程前往京城。他跟你说过要救世珍回来？没说过。那你怎么信他？如果这次京城之行，大将军没有带回世珍。那我就亲自入京，救回儿子。如果你真要把北凉的军情送去京城，那我就只能在小姐的灵前自尽。好吧，我不送行。这些事不要讲给世子听。具体线索吗？这上面记载了我娘进京的具体时间。两个要点：一，刚怀了我；二，当时京城正有位徐小凤啊。黎阳朝给你爹封王是无奈之举，他扫灭六国，不封王，天下人都会心寒。但黎阳皇室绝不希望北凉大军有一个少主。所以我娘怀孕
，是皇室最害怕见到的事情。那你的仇人是李安皇室啊？是。这结论你爹也能推出来，他为什么不起兵，杀进京城？北凉若反，天下必将分崩离析，又不知道要死多少人。因为这个仇都不报了。不是不报，是不该让天下做筹码。什么意思？当年若真是出动大军，我娘不可能活着离开京城。不下皇室，也没那个脸面明着出手。是暗中劫杀。我娘是吴家县主近百年来第一天才，要想杀他，定是高手。恐怕不止一个。我会把当年伏击过我娘的人一个一个找出来。伸手斩下他们的人头，祭奠我娘。总有一天，我会亲自去京城查明真相。你娘有东西留给你。是什么？跟我来。我在这儿等你回来。这儿已经离青阳派很远了吧？青阳派太瞩目，小姐喜欢清静。这是什么？我和小姐出自吴家。我知道，吴家剑种曾是天下剑道之宗。早就不是了，李淳刚、邓泰阿、剑九皇。天下用剑强者层出不穷，吴家气运上已然输了半成。毕竟底子还在，有底子，也有悲剧。当年吴家不许小姐和大将军相见，小姐和吴家决裂，白马走辽东，两人才走到了一起，也才有了世子。吴家一定气疯了。吴家人走后。佩剑都要回归剑中，可小姐已被吴家逐出家门，她的剑已经是回不去了。所以我把小姐的佩剑就封在此处。小姐走之前和我说，世子若是选择习武，他的这把佩剑便交给世子。纵横天下，小姐手中剑，曾让天下英雄低头。小姐还交代，世子若是将来遇到恰巧携剑的好女人，就当着小姐送的聘礼。我怕是遇不到娘亲一般的女子。只要是你喜欢的女子，便是天下最好。就是小雀儿，大家伙是老虎吗？是怪物。若是怪物也不为过。他是青城山的一只异兽，名为虎魁，凶悍无比。虎见过。交过手，他奈何不了我。我也奈何不了他。是在争斗。奇怪了，青城山并无野兽能与他对敌。徐凤莲，等会儿就回来了。徐哥哥人挺好的，还教我吹叶子。当时我就想过，有机会要亲自做个媒，给他找个好姻缘。嗯。不过，现在有你了。等一等，什么就有我了？跟我有什么关系啊
也没替他找到合适的，就是可惜，总觉得他该配天上仙女。走吧，这就走了。嗯，小雀儿要不要跟我们一起？西哥哥，我刚才已经把你的事放下了。放哪了？所以我就不能跟你走了。好，留这儿也好。这次时间太紧，等我出去回来再来找你。好，我等你。一言为定。怎么了？我替你可惜，你都不知道，仙女你都错过了，便宜你了。我错过什么了？怎么就便宜你了？别问了，这是你娘给你的。大梁龙雀，我娘的佩剑。你不是学刀的吗？这也是我娘给我将来媳妇的聘礼，拿剑做聘礼，有点凶险吧？给，你干嘛？你是我丫鬟啊，你不替我捧剑，还我自己拿着？是这意思。不然呢？没不然。你姑姑呢？姑姑不能送我出去，不能泄露我和姑姑的关系，要让天下人觉得我与青阳派为敌。嗯，我明白。所以你也不能从他们走。嗯，我进青阳派，背个剑匣子出去，说不过去吧？所以呢？所以你从侧门走，从林子里绕到前门山路去，我让马车再拐点等你。十万行不行？二十。成交。我是不是要少了？等会儿，你记住啊，提着林子走，千万别近身。我又不傻，你们不认路吗？你记好了。所赐，徐凤年铭记在心，你且等着，终有一日我会重返青城，让他走吧。你看，怎么了？哇，虎魁已经死了，也不知道是什么杀了虎魁。我看见了，从我跟前跑过去的。他没袭击你？没有，他都没停，直接跑。长什么样？跑太快没看清，就看见是黑白杂色，而且背上还背了个人，一晃而过，就看见背影，还扛了一根向日葵。江湖上有这号人物吗
，倒没听说过。小心，没死透。生母说怀胎，右手就要出生了，真是千载难逢的机遇。乌龟出生，睁眼看到的便认作父母。若是右手第一眼看到世子，便能收复此头怪兽。先出来的是雌的，后出来的是雄的，那就是姐弟了。他马上睁眼了，让他看到狮子。母兽浑身是伤，唯独父母安然无恙。他一直拼命护着这两个孩子。我爷爷。天机气运，都可以靠实力争夺，但母亲不该被夺走。小家伙们，这就是你们的娘亲，你们看好了，看在眼里，记在心里，千万别忘了。他的眼睛。亲人啊，我可不是你们爹啊，千真万确，没骗你们。这怎么这么凶？这个不能要，这是自己人。天意使然，这两只虎葵天生就应该跟着世子，总要有个名字吧。嗯、你是姐姐，那你就叫菩萨；你是弟弟，你叫金刚。这哪能听得懂？对啊。菩萨，金刚，菩萨，金刚，菩萨，咦，真听懂了，金刚，<笑>长姐如母，这是管着弟弟呢。我能摸吗？别怕啊，没事的。你这么小就有鳞片了。他们的母亲是双脚，他们为什么是独脚？颜色还不一样。长大了就会长出双脚，颜色也会变化。世子，骨灰浑身是宝，鳞甲做成甲胄，刀枪不入，不比富强红甲差。把它埋了吧，什么都不要。他把两个孩子托付给我，足够了。出发吧！啊，咱们走，越过青城，改走水路，顺江而下，直奔青州。上车。嗯，嘿，哪来的小虎葵啊？嘿嘿，倒是有胆气啊！嘿，看什么？好剑。徐潇说了，不能给他剑。你娘的大梁龙雀，这你也看出来了？小丫头，你别紧张，这剑女娲子用久了不适合我。哦。哎，你不去跟你姑姑道个别吗？该说的都说过了。水路东行，便是青州，千万小心进安王赵侯。在北凉时，我已领教过他的手段。当年老皇帝过世，八龙夺嫡。
，金安王只差了少许，便能坐上至尊之位。此人心机深沉，经纬韬略，未必就输给黎阳的皇帝。姑姑放心，有北凉三十五万大军在，赵恒不敢杀我。希望如此。静安王，我倒真的有点期待，这位是个什么样的人物？林家在青州的产业，今时已经全在掌控之中。这其中财务的流转数目都全写在这儿。狼爷要不要过公务？说起来也可怜呐、啊，好大的一个家门，被毁于一旦。也不知道如今林家还剩下几人存活于世啊？王母正在追查，定当斩草除根，不会让林家有再起的机会。慈悲为上，慈悲为上啊！父王，王先生也在啊，见过世子。有什么事？有上阴学宫学子前来献策，求见父王。你亲自引荐，那学子说的话，怕是会与你不谋而合吧？算了，把他带过来吧。是。去吧。飞去北凉的。是。有人受到剑碎，自然会赶到青州，危急时为世子后援。石凤年，如果没有闯青阳派呢？世子若不曾闯青阳派，就说明是审时度势、谨小慎微的性子，也就不会在青州有大麻烦，这支援兵也就不需要了。徐骁，连自己的儿子都要这么试探。临事关头，方见本心。世子没有让我失望，不愧是小姐的孩子。老头，这船开的这么快，你钓得着鱼吗？这都行。父王，这位就是上阴学宫来的学子。赵凯，见过静安王。你要献策？哦，王母还有事要做，不如先行告辞。王先生，一起听一听。你说你的。静安王入住青州，将近二十年载，可曾想过更进一步？<笑>你说的更进一步，什么意思？朝廷让静安王入主青州，是为了挟青州水师之威，震慑北凉。若北凉灭亡，静安王自是奇功一件，怎能不扶摇直上？北凉三十五万大军，谁动得了？想灭北凉，无需大阵，杀一人即可。杀谁？徐凤年。你到底是剑神还是鱼神啊？这钓鱼比捞鱼还快。我啊，这是借钓钩为剑，这不是钓鱼，而是刺鱼
，鹦鹉峰真的很高。还行吧。到底有多高？想拜师了。为什么不能给你钱？我败给王先知之后，我再未持剑。徐潇以为我心里面压了屈辱和战意，他担心我一旦持剑，会控制不住，大开杀戒。你会吗？不会。因为徐潇并不知道我不持剑，不是因为战败。那是为什么？那是因为有一个人死在我眼前。女人，他是你什么人啊？江宁，嗯，知道我为什么想收你为徒吗？因为我天赋很高啊。不仅仅是因为天赋，还有什么原因？你跟在徐凤莲身边，就像当年。他跟着我一样，我想教你学剑，是想让你的武功强过徐凤年，这样，他就不会对你视而不见。就算有一天这小子跟我一样疯了，你也能制住他，不让他犯下难以弥补的大错。你说的那个女人，难道是被？是被我亲手杀死的。父王，您觉得呢？有言惑众罢了。可他说的没错呀。杀了徐凤年，徐潇必反。徐潇反，未尝不是好事。天下大乱，好处何在呀、啊？大乱方能大治，乱世之中，王爷才有机会再去争一争那至尊之位呀、啊。将他轰出府阙，父皇，我在登门斩首示众。这孩子，眼睛里的野心和我当年一模一样。世子受王爷教诲。自然少年有志。我说的是那位赵凯，啊，一个学子而已，野心再大，他又有何用呢？可巧的是，他也姓赵。哎，林家还未缴出干净，王某就先告辞了。王先生，请便。徐凤年就要到青州了，王爷真要放了他？心有善念，慈悲为怀。那你又为什么会同意送徐凤年去武帝城？哎，好了，你别问了，我跟徐潇的交易不能说与人听，哎，除非你愿意做我弟子。不听就不听。那你准备好了吗？准备什么？他要去武帝城，那你恐怕又要对上王先知了呀。挺好的，我把自己关了这么多年，手都痒了。天底下有资格与我交手的也没几个，王先知最合适了。你能赢吗？不好说啊，当时输在毫厘之间呢。不过现在嘛，许久没过见，有些手伸，不过也没关系，打架嘛，开心就好。输赢先不想。我希望你赢。那我谢谢你。嗯。如今，这世上没人对我好，也还不错。怎么了？想拜我为师了？给你，借你的，打完架立马还给我。你要把神符借给我？你认识？一眼就看出来了，楚国至宝，你说借就借。楚国没了，这就是把匕首。
你不会让我打开杀机吧？你放心吧，不会的。算我欠你的，想想要我怎么还？要不你教教他吧。我的人情就这么用啊？嘿,嘿，还不是怪你。自从那天晚上你说了他几句之后，他再也没让我读过秘籍，害我少赚好些钱。你赶紧指点他一下，说不定过了这一关，就又让我读书了。我去拉倒。王常年安逸，胆子都变小了。没有京城之一，擅自杀北凉世子，总有些顾虑。大好的机会，放过了可不成。拜山孝为先，世子该为王爷解忧。嗯、你是说让我出手？哎，也不是不行。只是，徐凤年出了北凉，身边怕是有高手护卫。世子，看那边。走他，世子如果想除徐凤年身边护卫，非他莫属。嗯、小子，前面。哎哎，别过来！哎哎哎哎哎哎，别咬我！别别别咬我！哎哎哎哎哎哎哎哎！秦一平，你查看一下呀！金刚菩萨，回来！哎，金刚，你们两个别乱咬人。也就是前辈宽宏大量，他要是动了杀心，我可拦不住啊！别拐个弯儿求情了，我还不至于对这两只小家伙动手呢。那我替他们谢谢您。你说小子也真是踩了狗屎啊！再过几年，这两只小家伙都可以顶个一品高手了。我说养他们，没想着养成高手。人都会变的。前辈饶我有事。光修大皇庭，不练招式，一样是个废物。修通出窍。前辈要指点我。刀痕在上面。抬高，行，手指弹刀身，试试砸碎核桃。嗯。嗯。碎核桃，甲板不能留痕迹。再来。天剑草刚白看啊，剑术剑道的平衡在哪里？看什么？我知道你用的是刀，可道理都一样。天剑草刚就读了个开头，没往下看啊。为什么不继续往下看呢？那不是您说那书写的荒唐，污人子弟吗？是啊，嗯，那就想想那天我用水珠破红甲的场景，我那弹指是怎么用尽的磨练吧，就你这悟性，怕是够悬。只许碎一个核桃，不要伤及其他。世子可是吴家剑种？当然知道，剑先辈出人间禁地。吴家近几年出了一名天才剑士，二十岁便出剑种。挑战天下剑士，从无败绩，此位便是吴家新一代的希望吴六鼎。说完了吗？我还有没言。先是在青州，是在等徐凤年吗？与你何干？静安王府愿为先生打探徐凤年行踪，一有消息，立时奉上。你想要什么？能一睹先生出手，心满意足。
。这吴家人为什么在徐凤年出手？徐凤年的母亲曾为徐小凡出剑种，如今新一代算旧账了。还在练呢，给你提个醒啊，过几天要是练成了，记得点两枚核桃，然后呢，然后弹刀下去，核桃锯碎，船板没事儿。我已经做到了，<笑>怎么可能？中午才练的，你可别骗我。啊。你小子倒是有点悟性啊。让你坐这儿发什么用？我想试试三枚，但试了好几次，都没出毛。用力的时候，最下边那一枚会被弹开。难道说两枚就是极限吗？知道剑招和剑意的区别吗？刀，刀没动，怎么碎的？这便是剑刚。光看没用，把传来悬在袖中下。细心感受何为健康。感受到了，是气机凌空，内息破体，透冰刃而出。健康本质上就是真气的运用，以你大黄庭的功底，多练几次也能试出来。那这健康可比剑招厉害多了，剑招可没这效果。嗯，刀在放。这次又有不同，好像有力道击打，逼迫春丽脱手。这就是剑招，你摸一下秀东的刀面，感觉没动，但其实有细微震动。第二指击打，秀东看似未动，其实已经以极快的速度弯曲六次，击打春雷，然后再接力恢复正常。弯曲六次，都没看出来。上沉剑招，快如奔雷，稳如五月。小子，你要学的还多着呢。那这剑招与剑刚孰强孰弱？老夫以剑刚破敌，便是剑刚厉害。老夫用剑招杀人，剑招便胜过天下剑刚。明白了，您最厉害。你果然有悟性。剑招剑刚，自己琢磨，不几日便到青州，不到万不得已，老夫懒得出手。能不能躲过明刀暗剑，看你自己了。多谢前辈指点，我没想指点你。是欠了人情，拿你来还。谁能让您欠人情啊？内息破体，透冰刃而出。前辈，我练出金刚了。你那是刀刚，有道理。就这么点力气，杀只鸡都不够，慢慢磨练吧。这小怪物，修行的速度比老夫当年还快。将军，你已经在王府门口睡了好几日了。府里的人都问您什么时候回去呢？义父让我在这儿等着有由送剑碎，英不来我不走。那是什么呀？幼英，好像是幼英。收到了药营送来的剑碎，已立刻率领本部骑兵赶往青州。将军，你慢点啊
，团令发营，给我东行军营世子。要跟军营互补。你个鬼啊！不去了，都砍了。要不请个小动。陆长官，陆长官。砍！砍砍！江城传来消息，徐凤年今日便到深神湖。我六点通知了吗？他说要养剑，明日才肯动手。不等了，先调集水师，赶往深神湖，地不可失。你把神符给李前辈了，关你什么事儿？你不怕是来小区啊？这儿风景好，要不坐台试试？我水性不好，有我在，掉不下去。这湖比府里的大多了，那可没法比。八百里纯深湖，容纳天下水陆吞吐大江，历来是兵家死争之地。靖安王坐镇青州，养水师，盘踞春深湖。就是借天险据北凉，这等大湖就是放在天下也是独树一帜。啰嗦的要死！你找我有事儿？你那两只小虎葵在储物仓偷生肉，没伤人吧？那倒没有，小家伙鬼得很，只吓人不伤人。那就不管他们。前面有船。那后面也有一艘。那边有艘船，没关系，那也是青州水师。世子以为这艘船是巧遇，还是专程出现？定是巧合。靖安王府魏出生，青州城，谁敢来接徐凤年？这艘又是干嘛来的？奇了怪了，好像真是去接徐凤年的。谁这么大胆呢？认识吗？王林泉，这是要动手吗？可香，可是北凉世子徐丰年，正是。是的，这位王先生此时出现，是王爷的意思。今日不能出手，免得坏了父王的谋划。西阳，你到底是谁？老奴王林泉，见过世子。王林泉，你是靖安王麾下那个财神爷？投效靖安王，不过是奉命行事，老奴实为北凉旧部。王林泉投靠青州，本就是王爷安排。我认识。这些年就是我暗中联络，与王林泉联系。所以是徐骁派你来青州的。是。数十年经营，也是大将军暗中相助。靖安王最后是信了老奴，林家覆灭。青州的财权就交到老奴手上了，靖安王自以为棋局大胜，可到头来，还是大将军棋高一招。这
么多年潜伏，何其不易！你这么一跪，就前功尽弃了。世子到了青州之日，便是老奴恢复北凉军身份之时。这一天，老奴等的太久了。咱不说这些了。哎，在春山湖中心，它有一个岛屿，名叫母山，它早就在老夫的掌控之下。世子，请随我来。转座，回家。云霄究竟还有多少暗器没让我知道？